ഓണക്കാലമാണ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഷോയുടെ മെഗാമാർട്ട് ഓണവിശേഷം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ആം വിഷ്ണു ആൻഡ് ഹായ് ഐ എം പുനീത വെൽക്കം ടു ഗെറ്റ് അൻ അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഷോ മെഗാമാർട്ട് ഓണവിശേഷം ടുഡേ വി ആർ ഫീച്ചറിംഗ് മിസ്സിസ് ഹർഷ ശ്രീഹരി അ ബഹറിൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് വുമൻ Harsha, welcome to our show. Hi. How are you? Yeah, I'm good. Hello, Vinita. Hello, Vishnu. Hi. Thank you for having me. Happy Onam to all 973 show. Happy Onam. <laughs> yeah. What are you special items? I'm going to cook this in a Kannur style. Oh, that is interesting. I'm a Kannur. Okay. I'll be something, I'll be family. That's the family right. Okay. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ റെസിപ്പി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കണ്ണൂരിലുള്ള റെസിപ്പി പറയുമ്പോൾ ചേന പച്ചക്കായ കടല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേനക്ക് പകരം ചിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാറ്റോ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് റെസിപ്പീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകറിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് പച്ചക്കായ ചേന കടല കടല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഹർഷ എത്ര എടുക്കും ഇത് കടലം കടലം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ആദ്യമേ ഇട്ട് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ കടല മാത്രം വേവിച്ചെടുക്കണം ഓൾറെഡി ഇതൊരു ഇന്നലെ രാത്രി മുതലേ സോക്ക് ചെയ്ത് കടലയായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നിച്ച് വേവിച്ചാലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇനി ഇത് മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി അതായത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഉപ്പ് ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല ആ ഉപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇടുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ഓണം പറയുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സൈഡൊക്കെ ഓണസദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ വെജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുമ്പോഴെ കണ്ണൂരില് വെജിന്റെ കൂടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കനോ ഫിഷോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോൺ വെജ് ഓണസദ്യയാണ് അത് വിഷുവിനാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ണൂര് ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് അതുപോലെ ഉത്രാടം തിരുവോണം അത് എല്ലാവരും ഉള്ള പോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസവും അതായത് ആ പൂക്കള ആ പൂക്കള ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലെ പൂക്കള മത്സരം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ വീടുകള് അങ്ങനെ ആ വീടുകള് ഓരോ വീടും വീട്ടിലെ കുട്ടികളും ഈ പൂക്കള മത്സരത്തില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നാട്ടിലുള്ള ഓണ ഓർമ്മ പിന്നെ അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ മെയിൻ ഡിഷസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നോർമലുള്ള വെജ് സദ്യ ഉണ്ടാവും സാമ്പാർ അവിയൽ ഓലൻ കൂട്ടുകറി ആ കൂട്ടുകറിയാ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇതൊക്കെ കൂടി വേണം എന്നാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡ് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് അതായത് നോൺ വെജ് സദ്യ ഇല്ല കാരണം ഒന്ന് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മളെന്തായാലും ഒരു നോൺ വെജ് ആണോ സദ്യാന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് വർഷമായിട്ട് വെജ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഓണത്തിന്റെ ട്രെൻഡ് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി നോൺ വെജ് അങ്ങനെ സദ്യ നമ്മൾ കഴിച്ചു വളർന്നു അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെഷ്യലി ഫിഷ് ഫ്രൈ സംഭവം 
അത് അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സദ്യ എടുത്താലും വെജായി കാരണം അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് തോന്നുന്നു കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അന്നേരം അതില് നോൺ വെജ് വരാത്ത തരത്തിലുള്ള സദ്യയായി നമുക്കിപ്പം സദ്യന്റെ ഇത് ഇപ്പം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു സംതിങ് വാട്ട് അബൌട്ട് ബഹറിൻ ഫാമിലി ഹു ഓൾ ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫാമിലിയിലെ ഹസ്ബൻഡും മോനും ആണുള്ളത് മോനിപ്പോ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഏഷ്യൻ സ്കൂളിൽ മോന്റെ പേര് കിഷൻ കിഷൻ ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീഹരി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീഹരി ഐ ടി മാനേജർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഹജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തു മോന് സദ്യയിൽ സാമ്പാർ ഇഷ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു സദ്യ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാം ഇഷ്ടം മലബാർ സൈഡ് ബിരിയാണി അല്ല സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം സദ്യ കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അതിൽ സാമ്പാർ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകറി എന്നാലും കൂട്ടുകറി ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സദ്യ ആക്കുമ്പോ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടുകറി അവിയിലും ഈ സാമ്പാർ ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായി അരക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ആ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടൂ അര അങ്ങനെ അരയണ്ട ഇതാണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച കഷ്ണത്തിലേക്ക് തേങ്ങ അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇടണം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണൂർ കൂട്ടുകറിയാണ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പറയാതെ അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്ത് 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 ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിനാ ചെയ്തിനാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്റ് വരുക ബഹറിലെ ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കുറെ റിലേറ്റീവ് ആ കുറെ റിലേറ്റീവ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വീട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് അതിന്റെ കൂടെ സമാജത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം സമാജത്തിൽ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പോകും പിന്നെ തിരുവോണം നാട്ടിലുള്ള പോലെ പത്ത് ദിവസമൊന്നും ഓണത്തിന് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ തിരുവോണത്തിന്റെ ആ ഒരു ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ എവിടെയാന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ വീട്ടില് നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റില് ഒന്ന് പൂവലൊട്ട് റെഡി ആക്കും എല്ലാവരും കൂടി സദ്യ ഈ ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന്റെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല ചെയ്യണത്ര കാരണം റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം നാട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എത്ര പേര് അപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അത്ര പിന്നെ അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പം ഓണത്തിന്റെ ദിവസം ഒന്നും അല്ല അതൊരു അഞ്ചാറ് മാസം അങ്ങ് കിടക്കുവോ അടുത്ത ഒരു വിഷു വരെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡിസംബർ വരെ ഓണായിരിക്കും ഇഷ്ടം മാതിരി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ അസോസിയേഷന്റെ ഓണ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും സോ യു ഹാവ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പം ആക്ച്വലി ആൾ കം ബാക്ക് ടു വാൻ How, when did you come to Bahrain? Where did you come to Bahrain? Did you come to Bahrain or did you come to Bahrain? No, I was taught. I was taught in school and college. Oh, okay. I was taught here for the last 7 to 8 years. Okay, I was taught here. I was taught here. Actually, I was taught here in marriage. ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്റെ കരിയർ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഐ ടി മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഓൺ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ആ സ്വന്തമായിട്ട് അതിപ്പോ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആവും എന്ന കമ്പനിന്റെ പേരെന്ന് വെബ് മി ഡബ്ല്യു അല്ലേ ഓക്കെ
ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇറയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകും അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസ് ആ ഒരു സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വെബ് എന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിൽ കടുകും തേങ്ങയും കൂടി വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൽ ആ വറ്റൽ മുളക് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വേവിച്ച കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ വേവിച്ച കഷ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ ഫൈനലായിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഓക്കെ ടെക്നോളജി മെയിൻലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഐ ടി വരുമ്പോഴും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വന്ന എ ഐ ആണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് അവർ ലേൺ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് റീഡിങ് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള ബുക്ക് ജാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിന്റെ സക്സസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാനായി അതുപോലെ ഐവറി തോൺ മനു എസ് പിള്ളയുടെ ആ ബുക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബുക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ബുക്ക് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം വേറെ എനിക്കതായത് കൊറച്ചൊരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴും ഡ്രൈവിങ്ങും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈഡാണ് ഡ്രൈവിംഗ് വെറുതെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയാല് കൂട്ടുകറി നമ്മുടെ സർവിംഗ് ബോളില് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നല്ല സ്മെല്ലേ വെരി ഫാമിലി എനിക്ക് വീട്ടിലാക്കുന്ന കൂട്ടുകറി ഹർഷ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് ഷോയിങ് എസ് എങ്ങനെയാ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ ഓണായിട്ട് നൈൻ സെവൻ ത്രീ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ണൂർ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു കൂട്ടുകറി ആയിരുന്നു ആ ഫ്ലേവർ സ്മെൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അതെ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ നൈൻ സെവൻ ത്രീ ടെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ആണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് വൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് പർച്ചേസിങ് യുവർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് മെഗാ മാർട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നയൻ സെവൻ ത്രീ ഷോ മെഗാ മാർട്ട് ഓണ വിശേഷത്തിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്ത മിസ്സിസ് ഹർഷ ശ്രീഹരി ഹാഡ് മെയ്ഡ് കൂട്ടുകാരി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് വിനീത ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വിഷ്ണു ഹാപ്പി ഓണം